Dzisiaj chcieliśmy wspólnie ze starostwem, jak również powiatową strażą pożarną, z naszymi tutaj strażami ochotniczych, ochotniczymi, zorganizować ćwiczenia, które by, będą polegać na przede wszystkim na koordynacji między jednostkami poszczególnymi. Mam na myśli Państwową Straż Pożarną, jak również Ochotnicze Straże Pożarne, czy jednostki działające w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Wyznaczyliśmy miejsce, wyznaczyliśmy obiekty, które uważamy, że mogą takie sytuacje zaistnieć, czyli może wybuchnąć pożar, gdzie, gdzie przez cały czas, przez 24 godziny przybywają osoby, w tym przypadku tutaj dzieci, jak również no, w każdej chwili może na drodze, czy gminnej, czy powiatowej również pojawi się wypadek. W dzisiejszym na obiekcie Domu Dziecka w miejscowości Żuchowa zostały przeprowadzone ćwiczenia powiatowe ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu tarnowskiego w gminie Pleśna. W ćwiczeniach brały udział jednostki wszystkie OSP z gminy Pleśna plus jednostki z gmin sąsiednich. Brały udział 17 zastępów, w tym jeśli chodzi o liczebność ludzi około 120 strażaków, plus oczywiście zaproszeni goście, którzy obserwowali te ćwiczenia. Jeśli chodzi o sprzęt, były to samochody lekkie, średnie, jak i ciężkie. Mieliśmy też w użyciu drabinę 30-metrową mechaniczną, która jest na pośredniu OSP Tuchów. Celem ćwiczeń było zobrazowanie realnej sytuacji pożaru, który mógłby się zdarzyć właśnie w takiej placówce, która jest oczywiście obarczona pewnym ryzykiem względu na to, że tutaj przybywają nieletnie osoby, jak również przez to, że jest to obiekt zabytkowy. Takie ćwiczenia przede wszystkim są organizowane w tym celu, żeby po pierwsze zapoznać się z obiektem, jak również żeby zorganizować współdziałanie jednostek z terenu gminy, jak również z terenu gmin sąsiednich. W takich ćwiczeniach zawsze staramy się urozmaicić pewne sytuacje, czyli stworzyć takie sytuacje, które mogą zaistnieć w, realnym, w realnej sytuacji, jak również to, żeby nie tylko ćwiczyć gaszenie pożarów, ale również udzielenie pierwszej pomocy. Strażacy, którzy ukończyli kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, są przeznaczeni do tego, aby tej pierwszej pomocy udzielać. I również, jeśli chodzi o zarówno pożary, i zdarzenia drogowe, muszą to ćwiczyć. I jednym z elementów tych ćwiczeń była symulacja wypadku drogowego, który miał na celu właśnie przećwiczenie udzielania pierwszej pomocy, jak również działanie z zakresu ratownictwa technicznego.